അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ വൽക്കരിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസയിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്ന പോലെയല്ല അവർ ഓൺലൈനിലെ അവരുടെ പഠനം എത്രമാത്രം പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് അതാത് മദ്രസകളിലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ പരീക്ഷ നടത്തുവാനും അവരുടെ പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതുപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വേണ്ട വിധം ഗൗനിക്കാത്ത സാഹചര്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉപകരിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത മദ്രസയിലെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ പഠനത്തിലേക്ക് തൽപരരാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയോടെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഗൂഗിൾ ക്രോം നമ്മൾ തുറക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിലെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തുറന്നു വരുന്ന ഈ പേജിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണലിലാണ് പോകുന്നത് പേഴ്സണൽ ഗൂഗിൾ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല രൂപം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റലാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റിലേക്ക് മാറി ഇനി പുതിയ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിനായി ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വെടി തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രൂപം ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഈ ഫോമിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ് അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ദുറൂസുൽ ലഹ്സാൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി ദുറൂസുൽ ലഹ്സാൻ എന്ന പേര് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടിയുടെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അതാദ്യമായി നമ്മളൊരു ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചോദ്യം പല തരത്തിലും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും കുട്ടിയുടെ പേരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാകും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇവിടെ ഇസ്മ് എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണിത് ഇത് നിർബന്ധമായും കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ താഴെ ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നറിയിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുകളിൽ പേര് എഴുതുന്നിടത്തും ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് താഴ്ഭാഗത്തായി കാണും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ആ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇനി മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ മാ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ രണ്ട് 
ഈ ഭാഗത്ത് പുതിയ സെക്ഷൻ തുറക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്ന ഈ ഐക്കൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി പുതിയ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും പുതിയ ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ഐക്കണാണ് അമർത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പുതിയ സെക്ഷന് നമ്മൾ ചോദ്യം ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാമതായി മയ്യീസി സ്വഹേഹ ശരി ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്തു എഴുതുക സാധാരണ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഹർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കീബോർഡുകളിലൊക്കെ ഹർക്കത്തുണ്ടല്ലോ അന്തലക്ക് ഹർക്കത്തുകൾ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമയം ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഹർക്കത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മയ്യീസി സ്വഹേഹ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദുറൂസുൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ മിമ്മ ഖലക്കല്ലാഹു ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം മിമ്മ ഖലക്കല്ലാഹു ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന ചോദ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ മിന തുറാബി നമ്പർ ടു മിനിൽ മാഇ നമ്പർ ത്രീ മിന നാർ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇതിലേതാണ് ശരി ഉത്തരമെന്ന് കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊബൈലിൽ വെച്ച് അറബി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത് പ്രയാസകരമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓപ്ഷനുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പുതിയ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മാത വലീത തു തകതിൽ ഇൻസാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പുതിയതായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർക്കുന്നത് മാത വലിതത്തു തകതിൽ ഇൻസാൻ ഇതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആൻസറിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നൽകുകയാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ തുറാബ് തുറാബ് നാർ നുതുഫ ശരി ഉത്തരം കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് നിർബന്ധമായും കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാം മുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ നിർബന്ധമായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാവ ആവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓപ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സെക്ഷൻ പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്ന രീതി എല്ലാവർക്കും അറിയാം താഴെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണാണ് നമ്മൾ അമർത്തേണ്ടത് പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അതോടുകൂടി കിടക്കും പുതിയ സെക്ഷൻ നമുക്ക് തെമ്മിം എന്ന പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന നിലക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാം തെമ്മിം ഇതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഞാൻ കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സുമ്മ ഹലക്കന നുതുഫത്ത ഡാഷ് മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കുട്ടി കുട്ടികൾ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അലക്കത്തൻ ആലിക്കത്തൻ അലാക്കത്തൻ എന്നാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കേണ്ട തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ഈ ഐക്കൺ അമർത്തിയാൽ മതിയാകും അടുത്തതായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനായി നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തു ഫഹലക്കിനൽ അലക്കത്ത ഡാഷ് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുൽഖത്തൻ മുൽഅത്തൻ മുൽഖത്തൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമതായി ലുഹൂമൻ ലാഹിമൻ ലഹ്മൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുള്ള പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം സെക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബട്ടണാണല്ലോ അമർത്തുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നമുക്ക് അർത്ഥം എഴുതാനുള്ള ഉക്തുബിൽ മാന എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ 
മുക്തുബിൽ മാന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് മുക്തുബിൽ മാന എന്ന ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ലത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഗ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷന് ഉക്തുബിൽ മാന എന്ന് പേര് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ഉക്തുബിൽ മാന എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം നേരെ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഗ്രൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ടാകും ഒരു വശത്ത് കോളവും മറുവശത്ത് റോയും റോയിൽ നമ്മൾ അറബി വേർഡുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോളത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക സുൽബിമാ യുനാസിബെ ആവശ്യമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അർത്ഥമായിരിക്കും പരസ്പരം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി റോയിൽ നമ്മൾ അറബിയിലുള്ള വേർഡുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അറബിയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ബാഹിറ വലീദ ബദിയ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന് ഈ എക്സ് ഐക്കൺ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് വ്യക്തമായ ഉൽപ്പന്നം കൗതുകകരമായ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അറബി വേടും മറുഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബട്ടണാണ് അമർത്തുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെയും മൂന്ന് പദങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബുവൈല ഹലായ അബുരാജ് അർത്ഥമായി അണ്ടം കോശങ്ങൾ മാംസപേശികൾ ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ താൽക്കാലികം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും കഴിയും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ നിറത്തിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം ഇതിലേക്ക് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യസ്തമാക്കാം കളർ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന രൂപം ഞാൻ കാണിക്കാം കളർ വ്യത്യസ്തമാക്കാനുള്ള ഐക്കണാണിത് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത കളറിലേക്ക് ഇതിന് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കളറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ചൂസ് ഇൻ ഇമ് ചൂസ് ആൻഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലെ ഏതെങ്കിലും പിക്ചറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്ന മൊബൈൽ തരുന്ന നമ്മുടെ പിക്ചറുകളോ നമുക്കിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ താൽക്കാലികം ആ പോസ്റ്ററാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റർ ഇൻസേർട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് പോസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡൺ അടിക്കുക അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഈ പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗവും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്ററിൻ്റെ നിറത്തോട് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോട് അനുയോജ്യമായ നമ്മുടെ പിക്ചറിനോട് അനുയോജ്യമായ അനുയോജ്യമായ നിറത്തിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാറും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് മുകളിൽ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ലിമിറ്റ് വൺ റെസ്പോൺസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ടിക്ക് ചെയ
ഒരു ഒരാൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്തിനകം ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആ പേപ്പർ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തിരുത്തൽ വരുത്താൻ കഴിയും നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതൊഴിവാക്കിയാൽ ഒരിക്കൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നീട് തിരുത്തൽ അനുവദിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കാണ് ഇനി പ്രധാനം നമ്മൾ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയും ആ ലിങ്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് കൈമാറാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ലിങ്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ലിങ്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി തുറന്ന് വരുന്ന തുറന്ന് വരുന്ന ഈ ചെറിയ ഭാഗത്ത് ലിങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ലിങ്ക് എടുക്കാനുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗമാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ നീണ്ട ഒരു ലിങ്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയാൽ കാണാൻ വൃത്തിയുണ്ടാകും ഷോർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ഷോർട്ട് യു ആർ എൽ എന്നതിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി ലിങ്ക് ഷോർട്ടായി വരും നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിമെയിലേക്ക് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും നേരത്തെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പൂർത്തിയായി വിജയാശംസകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് തന്നെ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടതുള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകും ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് അബ്ദുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് അബ്ദുള്ള എന്ന പേര് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ അടുത്ത ചോദ്യം മിമ്മ ഹുൽ ഹലഖല്ലാഹു ആദം അലൈഹിസ്സലാം എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ സ്റ്റാർ ഇവിടെ സ്റ്റാർ കാണുന്നില്ലേ ഈ സ്റ്റാർ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ കാണിക്കുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ആ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇത് വേണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെയും ചെയ്തുകൊണ്ടും എങ്ങനെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് വന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതായാലും അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളെന്ത് ഈ അർത്ഥം എഴുതാനുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു അവിടെ അബുലാജ് ഹലായ ബുവൈബ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങ
ഇനി കുട്ടികൾ അയച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട് പെട്ടിരിക്കുകയും അവിടെ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി ഇതിലേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ ഈ ഭാഗത്ത് എത്ര ആളാണ് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ നമ്പർ ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടേതും അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പേര് കൊടുത്ത് ഒരാളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ തന്നെ കയറ്റിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാളുടേത് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പതോ അൻപതോ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ ഉത്തരം എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ഉത്തരം എഴുതിയത് എന്ന് കൃത്യമായി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നടത്തിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം ഇത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് പേരാണ് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പേര് അവർ ചെയ്ത ഉത്തരം ഗ്രാഫ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരി ഉത്തരം ഏത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി ഇതിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ കഴിയും ഈ ബട്ടൺ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഓൺ ആകുന്ന സമയത്തെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സം പരീക്ഷയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതുകൂടി ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ നമുക്കൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് അത് പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പച്ച ഐക്കണിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് നേരെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ ആൻസർ പേപ്പർ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലേക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റ് ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലേക്ക് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ രൂപം ഇതായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പേജിൽ ഏത് കളറും ഏത് രൂപത്തിലേക്കും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷയുടെ മോഡലാണിത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് അതുപോലെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും തെറ്റ് ശരി ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെ ഇത്തരം വിഷയത്തിലേക്ക് തൽപരരാക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തരം മദ്രസ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമാണ് ഈ ചാനൽ ഈ ചാനൽ ഈ ചാനൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള